हाय दोस्तों जब से भी जीएसटी प्राइस हाइक हुआ है मोबाइल्स पे 10 से 12 हजार वाला सेगमेंट थोड़ा सा हिल गया है काफी सारे अच्छे फोन्स जो थे इस प्राइस सेगमेंट में वो थोड़े महंगे हो गए हैं 13 14 हजार पे चले गए हैं और नई लॉन्चेस भी जो कंपनीज कर रही हैं ज्यादातर 12 हजार तेरह हजार स्टार्टिंग प्राइस में है सैमसंग अपनी एम सीरीज में एक नया अफोर्डेबल फोन ले आया है मेरे पास आ गया है गैलेक्सी एम इलेवन करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग में आपको बताऊंगा अपने फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे कैमरा कैसा है पबजी यहाँ पे कैसा है बैटरी लाइफ कैसी है और आपको ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं चलिए स्टार्ट करते हैं रुकिए 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 वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एकदम किटकैट स्टाइल आपको यहाँ बॉक्स मिलता है सबसे ऊपर आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिल जाती है और यहाँ पे कोई भी केस हमें नहीं मिल रहा है फोन को साइड में रख देते हैं नीचे की साइड हमको सैमसंग का 15 वॉट का चार्जर मिल जाता है और फाइनली एक चार्जिंग केबल है और ये यूएस टाइप सी है देख के बहुत अच्छा लगा मुझे तो फोन पे आ जाते हैं ये है गैलेक्सी M11 और यहाँ पे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी कि एकदम मैट फिनिश यूज करी है सैमसंग ने तो इसको अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो गैलेक्सी M21 और M31 जो है यहाँ पे आपको ये ग्लॉसी फिनिश मिलती है शायद आपको देखने में थोड़ी बेटर लगे बट यहाँ पे फिंगर काफी आसानी से आ जाते हैं इस वाली फिनिश पे वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अलावा काफी सॉलिड बिल्ट लग रहा है फोन बहुत बड़ी बैटरी यहाँ पे मिल रही है तब भी उतना ज्यादा भारी नहीं है बड़ा नहीं है साइड से थोड़ी कर्व बैक आपको मिल रही है तो हाथ में बहुत आसानी से आपके फिट हो जाएगा पीछे आपको दिख रहा है ट्रिपल कैमरा सेटअप है और यहाँ पे बिल्कुल भी कैमरा बम बाहर नहीं निकला हुआ है पोर्ट्स और बटन्स की बात करें तो राइट साइड पे पार बटन है उसके जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर है काफी अच्छे क्लिकी बटन्स हैं और ज्यादा ऊपर भी नहीं है काफी आराम से आपका हाथ पहुंच जाएगा नीचे की साइड आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है स्पीकर ग्रिल मिल जाती है ऊपर की साइड आपको हेडफोन जैक और एक माइक मिल जाता है और लेफ्ट साइड पे हमें सिम कार्ड ट्रे मिलती है ये भी एक बार निकाल के देख लेते हैं तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको मिल रहा है दो सिम और एक माइक्रो एस कार्ड आप यहाँ डाल सकते हो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी एक बार चेक करके देख लेते हैं वन टू थ्री थ्री तो एकदम सही काम कर रहा है काफी जल्दी अनलॉक कर दे रहा है साथ ही साथ आपको यहां फेस अनलॉक भी मिल जाता है वो भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं तो ये भी एकदम बढ़िया काम कर रहा है और अगर आप आंखें बंद करोगे तो ये अनलॉक नहीं करेगा आंखें खोलते ही वापस ही अनलॉक कर देगा अब आगे की तरफ आ जाते हैं टॉप लेफ्ट साइड पे आपको एक छोटा सा पंच होल मिल जाता है आई थिंक बहुत ही कम फोन है इस प्राइस रेंज में जो आपको नॉच की जगह पंच होल दे रहे हैं ये उसकी वजह से काफी इमर्सिव आपका एक्सपीरियंस हो जाता है अगर आप ऐसे पकड़ के यूज कर रहे हो तो पंच होल आपको दिखता भी नहीं है ज्यादातर अब ये स्क्रीन जो है सिक्स इंच की एल डिस्प्ले है ये आईपीएस पैनल नहीं है ये टी डिस्प्ले है सेवन ट्वेंटी पी पे आपको रेजोल्यूशन मिल रही है और एक चीज जो मुझे यहाँ पे अच्छी लगी की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़िया यहाँ पे दी है तो मल्टी देखते हुए आपको बिल्कुल ब्राइटनेस की कमी फील नहीं होगी और आउटडोर में भी आप इसको यूज कर सकते हो आराम से प्रॉब्लम जो होती है टी एफ टी की व्यूइंग एंगल उसमें उतने अच्छे नहीं होते हैं वैसे नॉर्मल यूजेज में उतना फर्क नहीं पड़ेगा बट अगर आप थोड़ा साइड से देखोगे तो यहाँ पे डार्क हो जाती है स्क्रीन थोड़ी इसके अलावा आपको यहाँ पे वाइड वाइन एल सपोर्ट भी मिल रहा है बट एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है फुल एच स्क्रीन नहीं है प्रॉपर एच में आप स्ट्रीम नहीं कर पाओगे नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो वगैरह स्पीकर टेस्ट भी आपको एक बार करके दिखा देता हूँ परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं तो यहाँ पे दो वर्जन कंपनी ने लॉन्च किए हैं तीन जी रैम थर्टी टू स्टोरेज है और चार जी रैम सिक्सटी फोर स्टोरेज है अब यहाँ जो प्रोसेसर आपको मिल रहा है वो है स्नैपड्रैगन 450 तो थोड़ा सा पुराना हो गया है बट फिर भी बजट रेंज के हिसाब से अच्छा प्रोसेसर है और डे टू डे टास्क यहाँ पे आपके बहुत अच्छे से कर देता है गेमिंग की बात करें तो एक बार पबजी लोड करके आपको दिखा देता हूँ तो ग्राफिक सेटिंग्स की अगर हम यहाँ पे बात करें मैक्सिमम सेटिंग जिस पे आप गेम चला सकते हो वो है बैलेंस्ड और मीडियम बट स्मूथ ग्राफिक्स पे शिफ्ट करके आप हाई फ्रेम रेट तक जा सकते हो मतलब 30 एफ पे आप गेम चला सकते हो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको जायरोस्कोप सेंसर नहीं मिल रहा है तो आप जायरोस्कोप नहीं यूज कर पाओगे गेम के टाइम अगर हम एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आप ठीक ठाक मान सकते हो यहाँ पे इसको थोड़ा सा फायदा हो जाता है की यहाँ पे एटलीस्ट स्नैप प्रोसेसर यूज किया गया है तो थोड़ी सी कंसिस्टेंट होती है परफॉर्मेंस चाहे थर्टी एफ पे ही चल रहा हो फ्रेम ड्रॉप्स और लैग बहुत कभी कभी होते हैं ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि गेमिंग के लिए अच्छा है फोन इनफैक्ट इस प्राइस रेंज में अगर आप बेस्ट गेमिंग वाले फोन ढूंढ रहे हो तो नार्जो 10 Redmi Note 8 आपको शायद ज्यादा पसंद आएंगे यहाँ पे अगर Snapdragon 632 या 660 टाइप का प्रोसेसर डाल देता Samsung, तो काफी बेटर हो जाता गेमिंग परफॉर्मेंस 
बट फिर भी कभी कभार अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हो और इसी से आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे जो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो एंड्रॉइड टेन हमें यहाँ पे मिल जा रहा है आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज्यादा अच्छी बात है ऊपर से मिल रही है सैमसंग की वन यू आई टू की स्किन फीचर आपको यहाँ पे सारे मिल जाते हैं डार्क मोड है थीम स्टोर है डॉलबी एटमोस आपको मिल जाता है हेडफोन से बढ़िया ऑडियो निकालने के लिए इसके अलावा बाकी सारे सेंसर यहाँ पे एम्बियंट लाइट सेंसर है ब्राइटनेस अपने आप रिड्यूस करने के लिए ऑटो रोटेट सेंसर भी है और इनफैक्ट होम स्क्रीन तक को आप रोटेट कर सकते हो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको एड्स वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलते हैं थोड़ी बहुत एप्स पहले से इंस्टॉल्ड आपको यहाँ पे मिलेंगी बट ज्यादातर इनमें से अच्छी एप्स हैं जैसे फेसबुक है नेटफ्लिक्स है स्नैपचैट है इसके अलावा बस ये कैंडी क्रश लाइक हेलो जैसी कुछ एप्स हैं जिनको आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको चाहिए नेक्स्ट चीज आते हैं बैटरी पे तो 5000 हजार एमएच की धासू बैटरी हमें यहाँ पे मिल रही है तो बैटरी लाइफ आपको यहाँ पे बहुत जबरदस्त मिल जाएगी आराम से आप डेढ़ दिन से दो दिन इस पे काट पाओगे साथ ही साथ आपको 15 वॉट चार्जिंग मिल जाती है तो अराउंड दो घंटे में फोन आपका जीरो टू हंड्रेड पूरा चार्ज हो जाएगा इसका डिटेल बैटरी टेस्ट भी मैं करूंगा बट तब तक आपको इसके कॉम्पिटिशन का बैटरी टेस्ट देखना है तो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा और फाइनल चीज आती है कैमरा तो पीछे हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है थर्टीन मेगा प्राइमरी है पांच मेगा वाइड एंगल है और दो मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है सेल्फीज की बात करें तो आठ मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है और अभी तक मैंने जितने कैमरा सैंपल इससे लिए हैं मुझे काफी ठीक ठाक रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है सैमसंग की इमेज प्रोसेसिंग अच्छी है तो डे टाइम शॉर्ट तो यहाँ पे काफी अच्छे आपको दे देता है स्पेशली ब्लू आसमान ग्रीन घास ये सब बहुत ही बढ़िया निकल के आती है रियर कैमरा फ्रंट कैमरा दोनों से ही आप पोर्ट्रेट मोड भी यूज कर सकते हो वीडियो में आप टेन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ पे भी मुझे डिटेल्स और कलर वगैरह अच्छे ही लग रहे हैं अब अगर आपको इसका डिटेल कैमरा टेस्ट देखना है तो नीचे कॉमेंट करके मुझे बताना बट काफी सिमिलर यहाँ पे सेटअप है जो गैलेक्सी M20 में हमें मिला था तो उसका डिटेल रिव्यू आप देख सकते हो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसा कैमरा परफॉर्मेंस है तो ये गैलेक्सी M11 अब इसका तीन जीबी बत्तीस जीबी वाला मॉडल स्टार्ट है ग्यारह हजार से फोर जीबी सिक्सटी फोर जीबी वाला मॉडल है तेरह हजार रुपए का तो यार मैं आपको साफ साफ बताऊंगा की अगर आप इसका फोर जीबी सिक्सटी मॉडल खरीदने का सोच रहे हो तो तेरह में आपको सैमसंग का गैलेक्सी एम मिल जाएगा जो इससे बहुत बेटर पैकेज है क्योंकि वहां पर आपको एमोलेट डिस्प्ले मिल रही है बैटरी भी थोड़ी बड़ी है कैमरा सेटअप काफी इंप्रूव्ड है ये फोन आप तभी कंसीडर करना है अगर आप स्ट्रिक्टली दस ग्यारह हजार की प्राइस रेंज में फोन ढूंढ रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छी चीजें मिल जाती हैं आपको बड़ी बैटरी मिल रही है फास्ट चार्जिंग मिल रही है पंचोल डिस्प्ले मिल रहा है और सैमसंग की ब्रांड वैल्यू मिल जा रही है एड फ्री सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको मिल जा रहा है हेवी यूजर्स के लिए नहीं है ये फोन अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको और कोई ऑप्शन कंसिडर करना पड़ेगा बट अगर आप एक नॉर्मल ऑलराउंड फोन ढूंढ रहे हो अच्छी कंपनी का या मम्मी पापा को आपको फोन दिलाना है तो ये फोन एक अच्छा ऑप्शन जरूर बन सकता है ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन गैलेक्सी एम के बारे में आप बताओ आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट और अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं इसके बारे में नीचे कमेंट करके मुझे बताना मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय